ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இன்சிஷன் சார்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சார்ட்டிங் அல்கோர்தம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா சார்ட்டிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு டேட்டாவை வந்து பர்டிகுலர் ஃபார்மேட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணுறது ஒன்று வந்துட்டு இன்க்ரீசிங் மேனரில் அதாவது ஒன் டு டென் அப்படின்னா ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் அப்படிங்கிறதுனா அது இன்க்ரீசிங் மேனர் டிக்ரீசிங் மேனர் அப்படின்னா டென் டு ஒன் அதாவது டேட்டாவை வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்மேட்டில் வந்து சார்ட் பண்ணுறது ஒன்று இன்க்ரீசிங் மேனராக இருக்கலாம் இல்லைன்னா டிக்ரீசிங் மேனராக இருக்கலாம் இன்க்ரீசிங் மேனர் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இன்க்ரீசிங் மேனர் டிக்ரீசிங் மேனர் அப்படின்னா இப்போ 10 இருக்குனா டென் நைன் எயிட் இந்த மேனரில் நான் ரியல் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சார்ட்டிங் வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன் டெலிஃபோன் டேரக்டரி இருக்கு இல்லையா டெலிஃபோன் டேரக்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா நேம் வைஸில் தான் வந்து ஃபோன் நம்பர் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் வந்துட்டு நம்பர்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அதாவது நேம்ஸ் வந்துட்டு அதை வச்சு ஈஸியாக வந்துட்டு நம்ம நம்ம நேமுக்கு நேரம் நம்ம நே நம்பரை வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் முக்கியமான இடத்தோட நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இதை இதில் வந்து சார்ட்டிங் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இதே மாதிரி டிக்ஷனரி எடுத்துக்கோங்க ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் வந்துட்டு சார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இதுவும் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்சிஷன் சார்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு கம்பேரிசன் பேஸ்டு அல்கோர்தம் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது எலமெண்ட்ஸ் வந்து அரே எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா அரேயில் தான் பிளேஸ் ஆகிருக்கும் ஆனால் அது வந்து ஆர்டராக அரேஞ்ச் ஆகாமல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இதில் வந்து ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் வந்து சீக்வன்ஸாக வந்து அதாவது ஒன் பை ஒன்னாக வந்து சர்ச் ஆகும் சர்ச் ஆகி அதை இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபைவும் செவனும் செவனும் ஃபைவும் வந்து அதுக்குள்ளே கம்பேர் ஆகிக்கும் எந்த எலமெண்ட் வந்து சின்னதோ அதாவது செவன் ஃபைவ் ஃபஸ்ட் ரெண்டு எலமெண்ட் தானே கம்பேர் பண்ணுது அதில் ஃபைவ் தான் சின்னது அப்படின்னும் போது ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து ஃபைவ்ல பிளேஸ் ஆகிடும் இது இந்த ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரே அறையிலே இந்த சைடு வந்து சார்ட்டட் அரே இந்த ஆண்டை வந்து அன்சார்ட்டட் அரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எலமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு பிளேஸ் ஆகிட்டே வரும் ஓ ஒரே சப்ளை ஒரே அரையில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக அது ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கும் ஒரு பக்கம் சார்ட்டட் அரே சார்ட் ஆகிட்டே வரும் இந்த பக்கம் வந்து அன்சார்ட்டட் அரேவாக வந்து பிளேஸ் ஆகிக்கிட்டே வரும் கடைசியாக வந்துட்டு ஃபுல் எலமெண்ட்டும் வந்து சார்ட் ஆகும் இந்த எலமெண்ட் வந்து நம்ம கம்பேரிசன் ஃபர்ஸ்ட் பக்கத்தில் இருக்க எலமெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி நம்ம ஒரு கம்பேர் ஆகி கரெக்டாக நமக்கு கம்மியாக கிடச்ச எலமெண்ட் வந்து இந்த சார்ட்டட் அரையில் பிளேஸ் ஆகும் இந்த சார்ட் ஆகாமல் இருக்கிறது அன்சார்ட்டட் அறையில் வந்து பிளேஸ் ஆகிட்டே வரும் இந்த இது இருக்கு இல்லையா இந்த ஹெட் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக வந்துட்டு பக்கத்தில் இருக்க எலமெண்ட்டோட கம்பேர் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது இந்த சார்ட்டட் அறையில் இருக்க ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் வெளியே அன்சார்ட்டட் அறையில் இருக்க எலமெண்ட்டோட கம்பேர் ஆகி தான் வந்து இந்த சார்ட்டட் அறையில் வந்து பிளேஸ் ஆகும் இது வந்து நார்மலாக கம்பேரிசன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ரொம்ப டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கும் அப்படிங்கனால இது அந்தளவுக்கு எஃபிஷியண்ட்டான ஒரு அல்கோர்தம் கிடையாது அதனால் லார்ஜ் செட்டுக்கு வந்து இந்த அல்கோர்தம் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஆவரேஜ் அண்ட் வர்ஸ்ட் கேஸ் காம்ப்ளக்சிட்டி இந்த அல்கோர்தம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ வந்து இதில் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் டோட்டலாக வந்து எயிட் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் டுவெல்லையும் தேர்ட்டி ஒன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் வந்து அதுக்குள்ளே கம்பேர் ஆகிக்கும் இந்த தான் வந்து இது இந்த அறைக்குள்ளே டோட்டலாக எயிட் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு எலமெண்ட் கம்பேர் ஆனவுனே இதில் டுவெல் தேர்ட்டி ஒனில் எது வந்து பெரிய நம்பர் தேர்ட்டி ஒன் தான் பெருசு டுவெல் தான் சின்னது அப்போ வந்து இந்த டுவெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ட்டட் அறையில் பிளேஸ் ஆகிடும் திருப்பியும் வந்து அந்த ஹெட் வந்து என்ன ஆகிடும் மூவ் ஆகிடும் இப்போ தேர்ட்டி ஒன்னும் டுவெண்ட்டி ஃபைவும் கம்பேர் ஆகிக்கும் இப்போ இதில் எந்த கம்மியான எலமெண்ட்ஸோ அந்த எலமெண்ட் இந்த சார்ட்டட் அறையில் வந்து பிளேஸ் ஆகிடும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஒரு பக்கம் வந்து இது வந்து சார்ட்டடாக இருக்கும் இந்த இந்த இடம் வந்து சார்ட்டட் அறை இது வந்து சார்ட்டட் அறை இது வந்து சார்ட்டட் அறை இதனால் இருக்கிறது எல்லாமே அன்சார்ட்டட் அறை அன்சார்ட்டட் அறை ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக வந்து இதில் வந்து கம்பேர் ஆகி கம்பேர் ஆகி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக வந்துட்டு கரெக்டாக இந்த சார்ட்டட் அறையில் பிளேஸ் ஆகிட்டே வரும் இப்போ தேர்ட்டி ஒன்னும் டுவெண்ட்டி ஃபைவும் வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம்
நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் இந்த ஆண்டை வந்துடும் டென் வந்து இந்த சார்ட்டட் அதே இப்போ டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டென் இது மூணு பார்த்தீங்கன்னா சார்ட்டட் லிஸ்ட்டில் இருக்குது இது எல்லாம் வந்து அன்சார்ட்டட் அரே அதான் அன்சார்ட்டட் அரே லிஸ்ட்டில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த அரேக்குள்ளேயே அது கம்பேர் பண்ணிக்கும் சார்ட்டட் அரேக்குள்ளேயே ஏன்னா வந்து டோட்டலாக அது வந்துட்டு இன்னும் கம்பேர் பண்ணல ரெண்டு ரெண்டு எலமெண்ட்டாக தான் கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கு ஆல்ரெடி சார்ட்டட் லிஸ்ட்டில் வந்துட்டு ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்குது அதுக்குள்ளே கம்பேர் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவை விட டென் வந்து கம்மி அப்படிங்கிறதுனால இது அதுக்குள்ளேயே வந்து அந்த சார்ட்டட் லிஸ்ட்குள்ளேயே கம்பேர் ஆகி அது வந்து ஸ்வாப் ஆகிடும் அப்போ டென் வந்து இந்த ஆண்டை வந்துடும் டுவெண்ட்டி ஃபோன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து இந்தாண்ட போயிடும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகிடும் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் வந்து கம்பேர் ஆகிக்கும் அதுக்குள்ளேயே வந்துட்டு அதாவது சார்ட்டட் அறையிலே வந்துட்டு டுவெல் வந்து டென்னை விட கா அதிகம் அப்படிங்கிறனால டுவெல் வந்து டென் இருக்க இடத்துக்கு வந் வந்துடும் டென் வந்து டுவெல் இருக்க இடத்துக்கு போயிடும் ரெண்டு வந்து ஸ்வாப் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டென் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஷார்ட் ஆனதுனால ஷார்ட் லிஸ்ட்லேயே வந்துடும் அதுக்கடுத்து இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டையும் வந்து கம்பேர் பண்ணும் ஆல்ரெடி இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டும் வந்துட்டு இதா இதாக இருக்குது பார்த்தோனே சார்ட்டட் ஆகிதாக இருக்குது ஏன்னா தேர்ட்டி ஒன் வந்து தேர்ட்டி ஃபோரை விட சின்னது அப்படிங்கிறனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சார்ட்டட் லிஸ்ட்லேயே வந்து தனியாக அப்படியே பிளேஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ தேர்ட்டி ஃபோரும் எயிட்டும் வந்து அதுக்குள்ளேயே கம்பேர் ஆகிக்கும் இப்போ தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து எயிட்டினை விட அதிகம் அப்படிங்கிறனால அது ரெட்டில் மார்க் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு இந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோரும் எயிட்டும் கம்பேர் பண்ணிக்கும் தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து எயிட்டினை விட அதிகம் அதனால் என்ன ஆகிடுனா அது ரெட்டில் மார்க் ஆகிடுச்சு கம்பேர் ஆனால் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் இப்போ என்ன ஆகிடுனா எயிட்டீன் வந்து இந்த இடத்து இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து இங்கே போயிடும் பார்த்தீங்களா தேர்ட்டி ஒன் பக்கத்தில் தான் தேர்ட்டி ஃபோர் இருந்தது இப்போ தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோரும் எயிட்டீனும் வந்து ஸ்வாப் ஆகிடுச்சு இப்போ தேர்ட்டி ஃபோர் இந்த இடத்துல எயிட்டீனும் எயிட்டீன் இந்த இடத்துல தேர்ட்டி ஃபோரும் ஸ்வாப் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த சார்ட்டட் அறைக்குள்ளேயே வந்து கம்பேர் ஆகும்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன்னா இப்போ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன்னு எயிட்டீனும் வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது தேர்ட்டி ஒன் வந்து எயிட்டீனை விட பெருசு அப்படிங்கிறனால இது ரெண்டும் ஸ்வாப் ஆகிடும் அப்போ டென் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த சார்ட்டட் லிஸ்ட்டில் என்னென்ன இருக்குன்னா டென் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஒன் இதெல்லாம் சார்ட்டட் லிஸ்ட்டில் இருக்குது இது மூணும் அன்சார்ட்டட் லிஸ்ட்டில் இருக்குது இப்போ அதுக்குள்ளேயே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டீனும் கம்பேர் பண்ணிக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் கம்பேர் பண்ணும்போது எயிட்டீன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவை விட சின்னது அப்படிங்கிறனால இது ரெண்டும் ஸ்வாப் ஆகிடும் இப்போ எயிட்டீன் வந்து இங்கே வந்துடும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து இந்தாண்ட போயிடும் இது ரெண்டும் ஸ்வாப் ஆகிக்கும் இது ரெண்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்வாப் ஆகிக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் வந்து ஸ்வாப் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தேனா எயிட்டீனும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் ஸ்வாப் ஆகிடுச்சு அடுத்து வந்து இது மூணையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது டென் டுவெல் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் இது எல்லாமே ஸ்வாப் ஆகிடுச்சு இப்போ தேர்ட்டி ஃபோரும் ஃபார்ட்டி டூவும் அது கம்பேர் பண்ணுது ரெண்டுமே ஆல்ரெடி ச ஆர்டரில் தான் இருக்குது அதனால் தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து சார்ட்டட் லிஸ்ட்டே பிளேஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து கம்பேர் பண்ணுது ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவும் வந்துட்டு ஆல்ரெடி வந்து ஷார்ட் ஆகி தான் இருக்குது இப்போ எல்லா எலமெண்ட்ஸும் வந்துட்டு இன்சன் ஷார்ட் மூலிமா வந்து பாருங்கள் ஷார்ட் ஆகிடுச்சு டோட்டலாக வந்துட்டு இந்த எயிட் எலமெண்ட்டை ஸ்வாப் பண்ணுறதுக்காக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் வந்து எடுத்துக்குது ரொம்ப வந்து நேராக கம்பேர் பண்ணிகிட்டே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு எலமெண்ட் வந்து கம்பேர் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் அந்த ஷார்ட்டட் அறையில் பிளேஸ் ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பியும் வந்து அதுக்குள்ளே கம்பேர் ஆகிட்டே இருக்குது அதனால் டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கிறதுனால இது அந்தளவுக்கு எஃபிஷியன்ட்டான அல்காரதம்னு சொல்ல முடியாது லார்ஜ் செட்டாக இருக்கும்போது இந்த அளவு இந்த மாதிரி அல்காரதமுக்கு வந்து போக மாட்டாங்க கம்மியாக இருக்கிற பட்சத்தில் மட்டும் தான் இந்த ஷார்ட்டிங் அல்காரதமுக்கு போவாங்க இதோட இதோட இந்த இன்சிஷன் ஷார்ட்டோட டாபிக் வந்து முடியுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மெர்ஜ் ஷார்ட் பற்றி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த சேனலில் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் ரெகுலராக அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ